从小到大，妈妈和我就像猫和老鼠，我总在逃。这次区里的钢琴比赛，咱们琴行有两位同学参加，全部载誉而归。让我们祝贺何佳佳同学获得了优秀奖。优秀奖，不就是参与奖吗？好，接下来让我们祝贺我们的浩洋同学获得了一等奖第一名。妈妈，你家小孩都学好久了吧？我估计以后你们家钢琴也没什么大用处，便宜点转给我呗。我们家仔仔呀，有才华的，有什么才华呀？我虽然还尿床的才华吗？哎，这个人阴阳怪气的。着急，佳佳在屋里可能有事儿。阿姨，您刚才说的是什么来着？小媳妇儿。完了，我所有的事情都要被知道了，我的人生到此为止。何佳佳，你不开门，我找人把门砸开。哎哎，何妈妈，你要不上楼休息一会儿怎么样？你给我出来。何妈妈。喂，警察叔叔，我要报警。叫什么名字啊？何佳佳。怎么进来的？因为是何佳佳。怎么？因为报了假警。为什么报假警啊？因为我妈。你妈？就是隔壁那个袭警的？是我，是我动的手。我为什么袭警？那你们当时上来就抓人，我也不知道什么情况。我当妈的肯定要维护一下我女儿的呀。你女儿自己报的警，为了就是让我们把你跟她隔开。你们之间有多大仇恨？她报的警啊！我娃子何佳佳
，老婆怎么你气了吗？老子一点都有。他从小就觉得我哪儿哪儿都不行，我做什么都不能让他满意。他就不能努力，就不肯弄点好成绩来让我高兴高兴。我真的很努力的好好表现，让他高兴了。一把岁数，到现在还不成家。被开除是我没本事，但分手不是我的错呀，哪有那么快就找到下家的？小伙子，你今年多大了？结婚了没有？啊！骗子，还高级白领呢，还什么金龟婿呢？你做不到你就做不到吗？你装什么呀？啊！我都不知道怎么把你养成这个样子。我就知道，你知道什么呀你？我就知道你很后悔，后悔把我给生下来。我是后悔，我生你还不如生块铁板呢。那铁板捂着捂着还捂热了呢，你倒好，你就是个骗子，对我半句实话都没有的，冷的热的全都是假的。你这么讨厌我，当初干嘛把我生下来啊？你干嘛不让我跟着我爸？为什么要把我留在身边？我对你不够好吗？哦，把你留给你那个死爹呀、啊，他会管你吗？他会供你吃供你喝供你好好上大学吗？我一个人把你养大很辛苦的，我说你两句你还顶嘴啊？警察叔叔，我知道错了，给我换个房间吧，我以后再也不敢酒驾了。我不是骗子，什么？我说我不是骗子，我读幼儿园的时候就知道了，只有我胸前带着小红花，你来接我的时候才会笑。他们两个主要是家庭纠纷，问题也不严重。我们呢，主要以批评教育为主。你们在这儿签个字，就把人领走吧。哎，好的，麻烦了。你们是家属啊、哦？不是。什么关系啊？那个穿白色外套的是我女朋友。我热，帮我拿一下外套。赵二，把那两个神像请出来吧。谢谢你啊。啊啊。哎，穿白外套那个是你女朋友，那另一个呢？大姐，你小男友来接你了。胡说什么呢？怎么还不好意思了呢？走吧，你俩<咳>。走吧，车在外面等着呢。过来，过来！你说你这孩子，走那么远，跑那么久，跟我说一声。
。哎呀，妈，你轻点儿。你有什么事儿得给大人说，知不知道？何佳佳。什么呀？哎，可妈妈，你别生气，有话好好说。何佳佳，你跟我说，我说，我说，我什么都找好。哎呀，我是让你说那几个欺负你的人都是谁，还有那个视频说什么穷山恶水出刁民的那几个王八蛋，都谁呀？还有那几个往你身上丢火的王八蛋，你给我指出来，在哪？是谁？我揍死他！我跟你说，欺负我女儿。哎，怎么了啊？怎么了？我让你给我指王八蛋呢。哎，好了好了啊，好了。我也想抱，别闹。我也想抱啊抱。啊，不难过了啊，不难过了。好了，听话。你说你这孩子，我跟你说，谁要是敢欺负我女儿，我拿命跟他拼。好了好了啊，好，好，乖啊，乖，好了好了。林老板，嗯，之前我妈妈在房间门口说的那番话都听到了。那你们有没有觉得我？嗯，就是觉得我这个人是是这么觉得？太丢人了。我应该即刻搬到另一个星球上去生活。觉得你这个小姑娘啊，怎么这么可怜，在城里被欺负成那样？何妈妈，这个是专门为您做的。哎呦，谢谢啊！我去拿些碗筷，你稍等。哎哎。你是不是就是网上说那个，把何佳佳圈起来当赌徒的那个人？搞什么呢？阿姨，狠人！妈，这这这怎么可能是真的？哎呀，我知道。哎，你看人，小白脸，长那么帅，把自己捯饬的像模像样，那经济条件肯定也不错呀。他能看得上你？也不是这样说的吧？好了好了，别捣乱。你到底是干嘛的？阿姨，我是个作家，写小说的。还真是个作家啊！哎呀，那你们这行儿得老熬夜吧？差不多，因为晚上的灵感会比较多一些。这老熬夜可不好。你看你们这工作，一做就是大半宿，下半身受损，那很影响生育能力的。你俩干啥呢？啊，挤盆水啊！吃饭了，吃饭了。<笑>哎，哎，谢谢。妈，妈，吃饭了，吃饭。尝尝我烧的带鱼。哦，好妈妈。好好好。哎呦。妈睡觉喽，嗯。妈，你睡了吗？你笑什么？你没睡啊？我是突然想起我高三模拟填志愿的时候。嗯，当时我正打瞌睡呢，表格发下来，我同桌给我填了一个霍格沃茨佛学院。开家长会的时候，班主任通报批评我
，说我对待考学态度不认真、不严谨。那会儿我可伤心了。我还记得老师在台上喊：“何佳佳家长呢？何佳佳家长,家家长到了吗？何佳佳家长在不在？”我就在后面站着，看你一直不举手。我有那么丢人吗？嗯，妈，你当时为什么不举手啊？承认是我妈有那么丢人吗？你这事儿吧，我记得了，我都记得，我忘了。那你有什么理想吗？还能是什么？指望你出人头地呗。那我现在这样。你是不是也不愿意承认是我妈呀？嗯，妈，你有毛病是不是啊？还睡不睡了？那生我之前呢？什么生你之前？你说你的理想是指望我出人头地，那生我之前的理想呢？你是不是吃撑了你？天到晚问这些没名堂的东西。邓丽君，当歌星？不会唱歌。酒井法子，电影明星，不认识。你们那个年代还有什么？哎呀妈，你说嘛！大侠，什么？当大侠？<笑>你为什么要当大侠？因为喜欢看古龙的小说呗。十几岁的时候，我以为你们那个年代的少女都喜欢看琼瑶阿姨呢。那你想当哪个大侠？李寻欢、楚留香？哎呀，我不记得了。我就记得那会儿天天窝在被窝里头，打着个手电筒偷看小说，眼睛都快看瞎了。嘿，妈，想不到你还挺生动的嘛。你睡不睡啊？啊，我困死了，找你一趟骨头都快散架。行行行行，快快快快睡去。一辈子啊！你在逃避现实的时候，同龄人都在为自己的未来奋斗。你在这儿多待一天，就是自毁前程。我不听，我不听，我不想听、啊，灵魂好难找啊！佳佳来了，哎，来了，金爷爷，这位是我妈妈，我想带她来参观一下您的艺术品，不打扰吧？不打扰，随便转。<笑>谢谢金爷爷，妈，走，我带你转转去。哎呦，不转了，我就在这坐会儿，歇会儿。哎呀，哎，老爷子，你今年多大岁数了？六十多了，老了。是老。你这儿女也不在身边呢，啊？他们都在城里务工，忙。您这个岁数，应该都有孙辈了吧？妈，怎么了？也在城里。你看看，为儿女操劳大半辈子，到老了，一个都不在身边。累死！什么
，哎，有些。我这身子骨硬了，不需要他们在身边。您别误会，我是说呀，您这个岁数应该置办养老保险了。你看这老年人应该为自己打算，别等老了废了，那儿女再把你当皮球一样踢来踢去，那才叫伤心。国家政策好，我有新农合，操什么心？是不用操心，这身子骨硬了。哎呀，干什么？哎呀，我还没说完呢，你这什么呀你？走，哎呀，妈，你小心点啊！嘿，妈，他是村里的小鬼头周景瑜。叫我老大，叫你老大。嗯，你今年多大了？上几年级啊？平时考分多少？在班里排名第几？将来打算上什么大学？未来的职业规划是什么？妈，回答不了。那你凭什么觉得你能当老大？新鲜啊，金爷爷真的好会种菜。这也太难笑了吧，难搞。你真是不适合干活。妈，这些菜都是自己种的，纯天然，无公害，有营养。我知道，这里吃的喝的呀都是纯天然的，特别健康。我知道，而且林老板，哎，哎<笑>你老家哪儿的？我。妈，你别问了。户口呢？不。结婚了没有？有对象没有？妈，操心你的事儿呢？你急什么？何妈妈，其实啊，我这个。躲不了初一，躲不了十五。嘿，你干什么？阿姨，你还没问我呢。老家、户口、对象。我不跟支棱不起来的小孩说话。什么意思呀、啊？没明白。你看你这身装扮，一看就不靠谱啊。明白了。对不起，我妈妈给你添麻烦了。佳佳，你不用总是跟我道歉。明天我想给村子里大家挨个道个歉。这又不是你的错，这就是我的错。我妈妈就是来找我的，如果她不是来找我，她怎么会过来的？她就知道给大家添麻烦，我也不知道她为什么会这样。因为是妈妈呀。什么？因为是妈妈。阿姨，您看这样还行吗？过来过来，看着领子，你这指甲怎么剪那么秃啊？这很容易得甲沟炎的。是吗？还从来没有人跟我说过这些呢。谁教你把指甲剪这么秃的？没有人。小学的时候，我有个同桌
，抱怨妈妈帮他把指甲剪得很短。那个时候我就觉得，是不是有妈妈在身边的孩子指甲都那么秃，就秃了这么多年。什么意思？啊？你妈呢？她改嫁了。哦，看来爸爸也不是什么好东西。你和他叫他爸爸一样。我没有，他们只是不合适而已。怎么了，爸？为什么爸哄你？他们分开是为了我的理想。理想？他们小时候就问我，你将来有什么理想？那个时候我还很小，我根本就不懂得理想是什么东西。他们就告诉我，理想是你想要什么。那你那时候想要什么？我想要爸爸妈妈不吵架。他们为了我的理想，所以就分开了。他们都是好人，爸爸还是很好的把我养大了，妈妈偶尔会回来看我，就是偶尔。这家伙话今天怎么突然这么多？我小时候也有理想，是什么呀？做大侠。我想有一双。干净的手，你知道我为什么要让何佳佳学钢琴吗？因为我觉得钢琴师的手都干净、修长，还特漂亮。我在佳佳学钢琴那个年纪啊，又黑又矮。那您妈妈呢？佳佳的姥姥走得早，为了贴补家里的生计，我那时候每天都得到国道边上。去捡卡车上掉下来的煤块，我得捡整整一筐啊！每天我的手都会被煤块染黑，怎么洗也洗不干净。那个时候，我每天就想，不要再捡煤块了，我就想要一双干净漂亮的手。小伙子。别担心，你看我，我妈妈不在了，我还不是健康平安的活到这个岁数了，所以你肯定会和我一样的。哎哎哎哎呦！你这大油头，还往我肩上靠呢。对了，阿姨，那何佳佳小时候弹钢琴弹得好吗？好，还不如一个五岁小孩弹得好。妈妈。嗯妈，你在干嘛？醒了，赶紧起来收拾吧、嗯，咱们该回去了。回去？回哪儿去啊？回你该回的地方啊。我我没说要回去啊。你不回去在这干嘛？我我我有的是事情要忙。你忙？啊？那你跟我说说，你在这忙什么呀？从早到晚的忙什么呀？我我有工作的，我是范文宇的助理，就是那个作家。
，妈，你看，这是正经工作还是过家家？你心里没个数啊？是正经工作啊，我每天都要帮他查资料、整理笔记、捋故事线索，我每天都有在认真工作的。妈，你怎么就不相信我？何佳佳，你这就是个混！哎，你好好去看看那些年纪和你差不多的孩子，每天都在干嘛？你为什么总是要拿别人跟我比呢？为什么？懒得跟你说。妈，你别收了。哎呀，赶紧收拾，收拾东西回去了。哎呀，别收了。哎，你笨死了，不会小心点。为什么？什么为什么？为什么要说我笨死了？人走在路上，就有可能会摔倒；下雨了，有可能没带伞被淋湿；上班就有可能失业，谈恋爱也有可能失恋。你为什么要说我笨死了？难道我聪明一点，我就不会经历这些吗？为什么在你的眼里，我就是一个笨死了的孩子？所以你才有妈妈在呀、啊。妈妈帮你走过的弯路，你就不要再走了。你听妈妈话，行不行？可我在你眼里，不是一直都是一个笨死了的孩子吗？一个连你自己都不愿意承认的孩子。那如果这样的话，我不要妈妈。不是妈妈非要拿你和别人比，而是我非要和别人比。霍格沃茨佛学院，<笑>何佳佳同学对待考学的态度很成问题。这样的态度不仅是对自己的不负责，也对其他同学的心态造成了影响。希望家长回去可以好好训诫。这,这家长怎么当的呀？太不好好管管孩子，孩子这家长真是太不上心了。孩子就是这样。何佳佳的家长在不在？那个时候。妈妈不是不想承认你是我的孩子，而是怕承认我不是一个好妈妈。你姥姥去的早，你那个混蛋爹扔下我们就滚蛋了。我一个人把你养大，我真的真的很怕。你不是一个好妈妈，对不起啊、哦，妈妈也是第一次当妈妈，从小到大，让你受委屈了啊。妈，我真的好想当你的妈妈，这样我就可以保护你，让你好好的长大。好。
那我觉得是对的，我也是这样做的。我现在是报喜不报忧，但我不知道对不对。不会，珍惜就好了。嗯，不是那么绝对的吧？遇见有些特殊的那些情况的话，还是要跟父母说一下。他们比我们想象中要强大，他们也会支持我们的。我不会比他们做得更好的，因为我觉得我很难承担起一个家庭的责任。我希望比他们做得更好，但是我可能。不见得比他们会做得更好，我应该不会，我很难会像父母那样无条件的付出。哇、啊，你这问题问到我了，我我我好像好像好像我也不知道，我还真没有问过。他们有说过，哎呀，这个好像还真没了解过。我父母小时候的梦想就是成为一个外援户。他们俩说没有什么梦想吧，他们那年代人可能就是会觉得说什么工作会比较，呃，铁饭碗啊，靠谱一些，可能那个时候不太有那种梦想的概念。